Los deportes. En ORT Noticias. Gracias Claudia, así es, ya estamos listos con la información y bueno, pues con mucho gusto en esta tercera hora de ORT Noticias de esta edición que abre el fin de semana con sonrisa de viernes, con mucho entusiasmo y con el placer de que nos acompañen a través de nuestras diferentes plataformas a donde quiera que usted se encuentre, ahora sí que sin distingo, donde quiera que usted esté sintonizándonos, le envío un saludo cordial, cualquier parte del mundo, partiendo desde Ciudad Victoria, toda la cobertura a través de La Cotorra, en Mante, a través de ORT, también al sur de Tamaulipas, a través de nuestra página web, nuestras aplicaciones y nuestra fanpage de Facebook. Son las 8 de la mañana con 23 minutos, estamos con muy buen humor porque pues, se viene el fin de semana y hay mucho que platicar. Aparte, bueno, pues toda la nación es un naranja y nos han llegado muchos mensajes eh, preguntando por qué el partido el día de ayer en jueves de ascenso terminó algo tarde, eh, hay que recordar que es día laboral y ya algunos no se pudieron desvelar, aparte eh, esto de lo cual todavía adolece el ascenso y que es parte de lo que creo que también debería de buscar resolver eh, el, eh, lo, los eh, dirigentes tanto de la Liga MX como del mismo ascenso, y me refiero no a los presidentes, sino a quienes presiden estos espacios, estas divisiones, para que la cobertura, independientemente de que existe la libertad eh, para contratarse con eh, quien usted guste y mande, eh, cualquier club puede buscar eh, cierta televisora para que sea quien tenga los derechos de transmisión pero sí hay algunos eh, equipos que no es sencillo observar, creo que el día de ayer solamente a través de eh, la vía del streaming se podía observar este partido porque la cadena televisora que transmitía este encuentro entre Cimarrones y Correcaminos pues no está en, en una tele abierta ni tampoco en muchos de los servicios de, de, de televisión por cable. Pero bien, no se trata de, tampoco de este tema de los, de los servicios de cable, sino se trata de buscar mejores alternativas por parte de la misma liga de ascenso o de los dueños del fútbol mexicano y quienes eh, ostentan la propiedad del fútbol de nuestro país, pues para que se encuentren mecanismos y sea mejor difundida esta liga de plata. Ayer Correcaminos derrotó dos goles a cero al equipo de los Cimarrones, una excelente victoria, lo hace como visitante, suma cuatro puntos, Llega ya a 18 y con esto, además de mejorar el tema de la porcentual, recordando que para efectos de este tema, independientemente de que si eh, existirá o no existirá la posibilidad de que haya descenso en este año lectivo, sobre todo porque son 12 equipos y lo que se buscaría dentro de lo normal y dentro de lo que ya está estipulado en el sistema de competencia y en el reglamento, seguramente habrá la invitación para que otros equipos de la primera, además del que, hace, del que hacienda, bueno, pues se integren. Eh, eh, presentando obviamente el potencial económico y todo lo que se refiere en cuanto al cuaderno de cargos, no solamente en materia de estadio, sino de infraestructura y también del de, eh, tema financiero pero independientemente de ello Correcaminos mejorando su porcentaje porque esto habla de una productividad y a favor, pues mucho tiene Correcaminos ya, por lo pronto tiene 18 unidades, en comparación de las del torneo anterior, que tuvo solamente 11, donde no calificó en esta ocasión, Correcaminos, cuando ya vamos para la recta final, casi perfilándose para los últimos encuentros de esta campaña regular, está prácticamente amarrando liguilla. Habíamos hablado del presupuesto que tenía Correcaminos que eh, acceder eh, para eh, encontrar una calificación y más o menos era el rango de los 18 puntos. Todavía no está oficialmente calificado porque queda todavía historia por contar, pero con esos 18 puntos ya el panorama es prácticamente para Correcaminos de Fiesta Grande y su afición. Ayer los goles fueron de Armando Chávez en el primer tiempo, producto de una jugada donde van a cerca de cuatro o cinco pases que terminan en una anotación, eh, por cierto, donde Armando logra encontrar un balón dentro del área, lo empuja so, eh, eh, y lo manda sobre las redes de la cabaña del equipo de los cimarrones del equipo sonorense. Esto fue en la primera parte. En el segundo medio, Cimarrones trató de regresar en el marcador, tuvo algunas llegadas sobre el marco de Fraga, pero la realidad es que viene el portero local, no fue muy exigido, mejor la defensa también, y con una jugada de balón parado, Julio Tilano por el sector de la izquierda, en un tiro de esquina, eh, ponía la pelota dentro del área para que José Juan García anotara de cabeza, anticipando la salida del arquero rival, y con ello concretar el 2 a 0 definitivo ya, eh, prácticamente en la recta final también del encuentro. Vamos a escuchar al director técnico Roberto Hernández que habla de esta victoria del equipo de casa de Correcaminos y de las fortalezas eh, sobre todo hace resaltar el por qué y el cómo eh, se ha dado este cambio que ha tenido Correcaminos de un torneo a otro y de lo que se ha conseguido hasta el momento. Escuchamos a Roberto Hernández. 
la única fórmula que tenemos es trabajo, ¿no? trabajo con, con una idea futbolística, con una idea de juego, ¿no? con, con incorporar al equipo eh, seres humanos extraordinarios, ¿no? muy buenas personas con, con, con talento deportivo. ¿no? Entonces eh, apostamos por, por, por esa parte y hoy día creo que el equipo está muy solidario, tenemos un, un gran, gran, gran equipo no solamente deportivamente hablando, sino, sino emocionalmente y también eh, como seres humanos, como personas son extraordinarios. Nosotros creo que hicimos un partido muy inteligente, con buena propuesta, nos defendimos bien, nos, nos posicionamos muy bien dentro del terreno al juego. Y una de las primeras acciones en la que logramos eh, eh, ir ganar cuatro o cinco pases seguidos fue gol. Entonces fuimos muy certeros, sobre todo el primer tiempo, con muy pocas llegadas de gol de nuestra parte. Pero fuimos muy certeros y nos fuimos con, con la ventaja. Y en el segundo tiempo, eh, igual ¿no? nos metimos nosotros a defendernos bien primeramente, sabiendo que el rival tenía que, que buscar ir al frente. ¿no? Entonces nos casamos por ahí dos o tres veces en contras pero no, no estábamos siendo claros para, para la última acción o la, o la penúltima acción eh, afortunadamente al final o casi al final encontramos un, un, un gol más un remate cabeza que nos, nos abre el panorama un poco y hoy, hoy, hoy día sumamos cuatro puntos importantísimos ¿no? que nos acercan cada día más a, a, a nuestro el primer objetivo que es estar dentro de la liguilla bueno, porque eh, ese era el objetivo ¿no? uno de los objetivos el primero era eh, quedarnos con ocho eh, no lo pudimos pero la segunda instancia era, era sacar cinco puntos y hoy día nos vamos muy tranquilos de regreso porque el equipo suma y el equipo sigue en los primeros planos y el equipo se acerca insisto cada día más al, al, al primer objetivo que la liga después de esta victoria de Correcaminos dos goles a cero como visitante en jueves de ascenso en la cancha de Sonora hoy Atlético Zacatepec eh, que por cierto será el próximo rival del Corre eh, estará enfrentando Zacatepec al equipo eh, de Roberto Hernández el sábado, si no me equivoco es 14 de marzo sábado 14 de marzo estará enfrentando al equipo azul naranja esto en la cancha del estadio Marta Regómez a las 19 horas así que el próximo rival del corre será Zacatepec que hoy verá actividad ante el equipo de los dorados de Sinaloa también en este día viernes dentro de la fecha número 7 del ascenso mineros recibirá a los potros de hierro del Atlante para mañana Celaya contra los negros de la UDG y cafetaleros recibe a los alebrijes de Oaxaca hasta el domingo esto a las 19 horas en la cancha del Tamaulipas el tema del fútbol club la Jaiba Brava recibirá a los venados del Mérida. En información de la Liga MX, hoy arranca la fecha número 9 y será con un total de tres partidos. Se agradece sobre todo porque la agenda está bastante interesante. Cheque usted. Primero, Gallos Blancos contra Toluca. En paridad de fuerzas, me parece que será un encuentro disputado atractivo. Pero también se enfrenta Pumas al equipo de las Águilas del la América. Este encuentro será a las 8 de la noche en la cancha del Estadio de CU. No es muy común porque hay que recordar que Puma regularmente utiliza su horario los domingos al mediodía, pero ya se había notificado del cambio desde hace semana y media de este partido que se considera de los de alto riesgo en todo el fútbol mexicano. No es un clásico, para algunos eh, les representa una rivalidad eh, muy añeja y algo que mal entendido se da en las gradas y en las inmediaciones, y no solamente también en lo que es la zona del, del, del centro universitario de la UNAM, sino en muchas partes de la capital del país. Así que Pumas contra América el día de hoy y también buen partido Puebla contra Tigres y no tanto por el paso del Puebla sino porque Tigres recordamos viene de una importante victoria como local y ahora va de visita enfrentando a la franja del Puebla para mañana Rayados del Monterrey a ver si ya ganan los Rayados y con todo respeto para los aficionados del Atlético San Luis porque tampoco va a ser un partido sencillo pero mañana en el Estadio de los Rayados el equipo de Antonio Mohamed recibe a las 5 de la tarde al San Luis también la máquina celeste que tratará de guardar su liderato independientemente de lo que haga el día de hoy las Águilas del la América el equipo de Cruz Azul recibe a los Cholos de Tijuana tampoco va a ser un partido sencillo es más, si usted piensa que en un pronóstico eh, directo la victoria va a ser para Cruz Azul no, va a ser bastante complicado los Tuzos del Pachuca reciben a los Guerreros del Santos también el día de mañana y Atlas recibe a las Chivas Rayadas del Guadalajara en este muy devaluado clásico tapatío para el domingo, dos encuentros, Necaxa contra Monarcas Morelia hasta las 17 horas 5 de la tarde y hasta las 19 horas, tiempo el centro de México, Bravos de Juárez contra León. Son dos buenos partidos para la agenda de domingo, aún y cuando a mediodía, pues ya, si no está Pumas o no está Toluca, pues no hay fútbol de la Liga MX. En la Liga MX Femenil arranca hoy la fecha número 10. 
Y bueno, no, de hecho, eh, este fin de semana no habrá actividad dentro de la Liga MX Femenil. Lo que sí hay que platicar, bueno, pues que dentro de este receso, para la próxima semana están programados eh, los siguientes encuentros. El Gallos Blancos del Querétaro Femenil contra Monarcas Morelia Femenil. Las Pumas contra las Celestes se abrirían junto con el partido que estarán enfrentando las Chivas contra las Diablas Rojas del Toluca y de ahí cualquier cantidad de encuentros que terminarán hasta el próximo día 16 de este mes de febrero. Así que descanso para la Liga MX Femenil, pero de todas maneras pues es importante eh, platicarles a ustedes cómo se encuentra el, en este momento el, el eh, escenario dentro de eh, la Liga MX eh, donde juegan bueno pues las damas. ¿Por qué no van a jugar? Creo que tiene algo que ver en torno al tema que ya habían bueno pues platicado a lo largo de lo que es este esta semana y es por ello que también hay que resaltarlo. Bueno, se viene el próximo día 9, y que sabemos será un día de una manifestación y que todos respetamos a la, y la cual todos nos solidarizamos eh, entendiendo lo que ello representa, sensibles ante la situación y también ante ello la Liga MX, la Ascenso MX y todos los que están involucrados dentro de la administración del deporte del balompié a nivel Federación Mexicana de Fútbol eh, encuentran un cúmulo de respeto muy importante repito, ante esta eh, solemnidad de la cual se debe de tomar como tal y en apoyo a nuestras mujeres. Así que por ello se suspende y se aplaza la jornada completa a jugarse hasta la próxima semana. Así las cosas. En información del... Bueno, por cierto, en todos los partidos del Ascenso MX y de la Liga MX, eh, todas las eh, cuarto árbitros o sea, serán damas, serán mujeres árbitros. Eh, eh, también haciendo bueno, solidaridad y alusión a lo que será pues este fin de semana que culminará, eh, bueno, será de manifestaciones, pero culminará con el próximo lunes 9 donde nadie se mueve. Bien, eh, dentro de la fecha número 27, rápidamente, porque ya se nos está yendo el tiempo, se juega la jornada de la Liga allá en España, a la vez estará enfrentando el día de hoy al Valencia, esto a las 2 de la tarde, Eibar contra el Mallorca mañana, Atlético de Madrid contra el Sevilla, Barcelona contra la Real Sociedad, Getafe recibe al Celta de Vigo, Osasuna contra el Español de Barcelona, Valladolid recibe al Athletic de Bilbao, Levante contra el Granada, Villarreal ante el equipo de Leganes, y el domingo a las 2 de la tarde, Betis de Sevilla recibe a los merengues del Real Madrid. Y bueno, pues ya para concluir en la información deportiva, bueno, pues vamos a hablar del de béisbol de, el, de los Estados Unidos, eh, las grandes ligas en la Major League Baseball están en su Spring Training, y los partidos para el día de hoy, eh, serán un poco más tarde y esto se agradece porque algunos empiezan a las 10 de la mañana bueno pues a las 2 Royals de Kansas City contra los Angels de Anaheim los Cubs contra los White Sox Brewers eh, de Milwaukee contra los Giants de San Francisco Indians contra Athletics en otro escenario los Athletics serán locales ante los Reds de Cincinnati los D-backs reciben a los Rockies y cuando digo reciben es en su campamento cada una de las novenas la, todas las franquicias tienen en sus respectivos eh, campamentos, en sus respectivos eh, centros de entrenamiento, una sede. De hecho, es la que regularmente utilizan año con año. Ya está incluso hasta eh, nomenclaturada, con toda la identidad de los diferentes eh, equipos, y ya solamente se reacondicionan, eh, se les da el mantenimiento adecuado para recibirlos para estos trabajos de pues es pretemporada. Los Astros de Houston estarán en su campamento recibiendo a los Mets, Angels contra Royals y los Yankees reciben a los Orioles, finalmente Marlins contra Nationals. Si sigue, no tengo que decir, sigue la guerra en redes sociales y ya se ha vuelto como tal. Cada situación que se habla de los Astros y no solamente de ellos, de los Boston Red Sox e incluso de los Yankees y de algunas otras novenas donde hay sospecha de haber utilizado el video para asistirse o para hacer esta trampa de robar señales, pues es una guerra entre los usuarios, los fans, va a ser una campaña de las grandes ligas muy complicada para algunas novenas y créanme que algo tiene que hacer en algún tipo de campaña estas mismas novenas para tratar de suavizar lo que vendrá y en general el comisionado de, el alto comisionado de grandes ligas en torno a todo lo que es el ambiente que no va a ser nada grato a lo largo de toda la temporada que inicia a finales de este mes de marzo. Hasta aquí los deportes, eh, vamos a una pausa, regreso, no, regreso contigo Claudia, sí, regreso contigo Claudia para seguir con más de Noticias, mantenga esta sonrisa, sonrisa de viernes, y se viene el fin de semana, y aquí yo le presumo vamos a tener almuerzo, así que todos contentos y felices, buenos días. Gracias, José Vélez Azadkar, que sí, eh.